Добрый день или добрый вечер, дамы и господа, товарищи и боевые подруги. Ну что, как я и прогнозировал, значит, Александра Якута, шамана, какие-то, значит, люди утащили в автобус, куда-то увезли. Вот. Понятно, что здесь такое могло случиться в связи с тем, что, ну, очень неаккуратно, неаккуратно в целом человек действовал, и все эти заявления, и лозунги, лозунги хорошие, там, свергнуть Путина, там, и так далее, лозунг хороший, хорошие, но вопрос в том, что те люди, которые соображают в том, что они видят, они понимают, что это за этим сценарием кто-то стоит. Есть так называемые эти астральные манипуляторы, вот, которые ставят программу на человека, могут дистантно. Кстати, Мигре это описывает в своих книгах Анастасии, могут поставить дистантно программу, и человек пошел, не соображая, что происходит. Вот. А шаман Якут, он, значит, оказывается, там и в психушке где-то там лечился, и какие-то таблетки принимал. В общем, там не так все просто. Но суть даже не в этом, понимаете? Вот эта ситуация с шаманом, она, значит, выражается в том, что матрица, в которой мы находимся, она научилась сама моделировать сопротивление. То есть сама паразитарная матрица, вот эта система, да, криминала там, это грабежа, незаконности и нарушения справедливости, сама эта матрица, она моделирует сопротивление. Для чего? Во-первых, значит, само сопротивление уже находится под ее контролем. Матрица берет под контроль сопротивление. Она может там эту как газовую горелку увеличить громкость и, и больше, и меньше. Вот. С другой стороны, матрица выявляет, кто там потянулся к нему, кто всех больше кричал, значит, того на карандаш ФСБ МВД взял там ФСО на карандаш, и все уже под контролем эти люди. Вот. А век цифровых этих технологий там, что там, все прописывается, все записывается. Поэтому я и говорю, что, ну, зачем лозунгами бросаться, когда, если вы знаете технологию, раз, два, три, что сделать, нужно брать и делать. А с этим шаманом Якутом, ну, я сразу увидел, что это детское сопротивление. Кстати, тот же Жириновский, который больше всего там топает ногами и орет в этой Госдуме, такой же, значит, клоун в плане сопротивления, там, и вроде бы защиты там интересов народа, на самом деле... Все, что он делает, он выпускает пар. Вот скопился у народа какой-то протест или там какая-то, значит, энергия протестующая. Жириновский поорал, включил это, значит, как бы выпустил пар из этого паровоза. И уже, значит, заряд как бы иссяк. Народ говорит, ну, раз Жириновский там об этом поорал, и вроде как там что-то наши интересы, там что-то он, значит, пытается защищать, значит, все идет в нужном направлении. На самом деле это все фишка матрицы. Матрица создает иллюзию, что якобы что-то там решается, на самом деле ничего там не решается. Почему? Я уже объяснял, потому что не народ сам транслирует данную программу. Народ поглощает информацию и поглощает все эти программы, которые ему навязываются. А чтобы свое что-то задвинуть народу, ему нужно иметь ядро. Вот о, о чем мы сейчас говорим. Это определенная команда людей с хорошим интеллектуальным коэффициентом, которые бы эти все программы транслировала и контролировала. То есть, это есть ядро прямого народного управления. Вот. Поэтому значит, мы и пытаемся сейчас это знание обосновать, это знание, скажем, как-то так притянуть, потому что знание непростое. Оно заключается в том, как моделировать ситуацию в настоящем и спроецировать ситуацию в будущее. Этому нужно обучаться. То есть просто так здесь не подойдешь. Во-первых, мысль человека ⁇ это, скажем так, такая энергия, которая создает форму для пластилина, космического пластилина Вселенной. За счет этой формы начинается лепиться событие. Значит, сама мысль включает элемент гравитации. Вот вы думаете, что гравитация есть, что кирпич падает сверху вниз. Или там гравитация в том, что там по инерции едет автомобиль. А я вам скажу, вот есть такая гравитация, что, допустим, захотели вы есть, и, значит, побежали в магазин. Вы знаете, в магазине можно купить там хлеб, молоко, яйца. Вот. 
И вот эта гравитация, которая у вас включается через голод, она заставляет вас притягиваться к этому магазину и покупать там еду. Это я вам один, одну форму гравитации нарисовал. Есть гравитация, что мужчина притягивается к женщине. Женщина притягивается к мужчине. Вот, ребенок притягивается там к матери и так далее. То есть это тоже своеобразная форма гравитации, это определенная информационная гравитация. То же самое здесь, где мы наблюдаем, значит, если какой-то закон издается, то, то ли в государстве политический закон, то ли какие-то банковские законы, то ли еще какие-то кредитные законы. Вот, сам по себе закон, включаясь в информационном плане, включает соответствующую гравитацию. То же самое работа головного мозга. Раз мозг транслирует определенную мысль, значит, он создает мозг клише соответствующее, куда включается гравитация и бегут события. Вот сейчас с этим шаманом. Посмотрел я он там, значит, и значит, связался с этим криминалом вороном, и какой-то заснял там видео, что шаман кого-то выгнал и говорит, значит, там во всеуслышании, что вот если он придет, там встанет на колени перед вороном, будет извиняться, тогда мы его простим. Вот. Ну, то есть просто кривляние. Видно, что все, там уже, значит, уже этой энергетики первичной нет. И его, это, кто там запускал первичный этот манипулятор, его сдулся, он там энергетики ему не дает, может, уже там какие-то таблетки там ест. Вот. Суть в том, что сила-то не в одном человеке. Вы понимаете, глупость народа заключается в том, что не делает ставки на какого-то человека одного. Но она вытекает из принципа жертвы. Жертва, вот, допустим, христианство там жертва, еще где-то жертва. Вот. А как можно поставить на человека, когда значит, человек смертен? Он сегодня жив, завтра нет. Ставить нужно на идею. Я так вижу, что если есть идея, и люди ее понимают, да зачем вам там шаман? Доберите да сами в каждом городе, да и делайте это правильные ходы. Раз, два, три. Вот. А надеяться на шамана, на человека. Вот сейчас в кутузку закатали, там, может, психушку отправить. А может, и отпустят. Кстати говоря, сейчас, значит, те спецы, которые ФСОшники, там, КГБшники, значит, ФСБшники поработают с его мозгами, какую-то программу воткнут ему, сейчас таких спецов полно у них, вот, и отпустят обратно, и там уже, значит, если программу в мозги прописали, там они уже знают, где там он, куда пойдет и что там, в принципе, программа, где загнется и будут смотреть все эти, значит, спецы на него просто как на куклу, будут веселиться, смешно им будет. Вот. И будут смеяться над тем, что народ там, значит, из этого шамана бегает туда-сюда, что он хороший, плохой, спасет, не спасет. Вот. А первично все, дамы и господа, заложено в программе. Если вы понимаете, как устроена программа, вы берете ее и делаете. Вот, к примеру, вам про гравитацию. Значит, с Иисусом Христом. Но спрашивается, почему эти РПЦшники ставят на Иисуса Христа, чтобы поклоняться Его распятию? Во-первых, он уже сейчас в воскрешенном состоянии, Иисус Христос. Вот, то есть, если вы хотите подключиться на его канал, на его энергетику, значит, нужно обращаться к воскресшему. Они нет. Уповают на распятие. Распятие было в прошлом. Если вы, значит, в прошлое закладываете энергетику, получается, бегаете по кругу. Вот, кто это заложил? Сион, сионисты. Себя оставили Тору, убей Гоя. А этим, значит, принесли, ударили по одной щеке, поставили другую. Вот вам полярность. Вот вам и жертва. Они, значит, палачи, а русские, получается, жертва. И туда же качается гравитация, значит, тех людей верующих, которые уповают опять на распятие. А распятие таскают, значит, практически. Но все там эти верующие, они не понимают. Повесив на себя распятие, они берут часть кармы этой еврейской на себя. Потому что кто распял Христа-то? Евреи. Пусть бы и тащили эту карму на себе. Вот. Нет, они по-хитрому, значит, часть кармы перекинули на других. Вот. Теперь следующий момент, что если, значит, кто там вот эти ангелы, мы говорим, возмездие, ангел справедливости, и сам Господь Бог смотрит сверху и говорит, ну что же вы, это сам, раз они на себя повесили, значит, распятие и принимают жертву на себя, и готовы с евреями, значит, все разделить, ну, включайте ему элемент, значит, жертвы, а там, где жертва, там притягивается палач. Вот, вот такая вот ситуация. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ни вы, ни ваши дети не были жертвами, это нужно осознавать, и если кто там верующий, обращаться к Иисусу Христу в воскресшем состоянии. Вот. Теперь, значит, практическая часть занятий. 
Вот у меня был такой случай, ну, как случай, я, значит, там занимался с гантелями, и было упражнение, что, значит, где-то гантелька 10 килограмм, я ее разгибал, руку поднимал вверх, потом локоть сгибается, разгибается, и вот, значит, с поднятой рукой локоть вниз-вверх, вниз-вверх. Я поначалу мог сделать там, ну, буквально 7-8 этих, значит, упражнений с этой гантели, ну, потому что, значит, мышца устает. А потом, когда проходит там месяц-два, я смотрю, значит, там 20 раз, 25, там 30 раз, 50 раз. То есть увеличение вот этой вот силы руки с течением тренировки, оно приводит к тому, что я там могу уже, в принципе, и 50, и 60 раз сделать, хотя начинал там 7 и 8. К чему это? Это... Тоже определенный вид гравитации. Гравитации, которая включается на мышцы. То есть мышцы, запоминая, имея память вот этой силы, она ее заранее накапливает. Там печень поставляет энергию соответствующую, сердце поставляет в мышцу эту энергию. Вот. И уже, значит, с 7-8 раз я могу делать и 50, и 60 раз. Причем даже без особого напряга. Так вот, если мы будем вместе нашей командой будем делать упражнения определенные, с учетом знаний. Потому что такое знание? Одно дело, там эти бегали индейцы там, с копьями из, скажем, индусов, вон там, с копьями со стрелами, а англичане пришли к ним там с ружьями там, и с пушками. Они легко этих индусов значит, поработили, колонизировали. То же самое здесь. Если мы знаем, как устроена гравитация, как устроена эта сила, значит, регулярные тренировки, регулярные упражнения позволят нам в этой матрице производить соответствующие и включение, и обнуление паразитарных этих людей, и так далее, этих деградантов. Вот. Упражнение оно заключается в синхронизации. Если мы договариваемся, значит, мы видим, какой там человек деградант, там подонок, ну и так далее, да, криминал. Мысленно вызываем ангелов возмездия, архангела Михаила, и наносим электрический удар, как молнии в этого человека. Там есть мантра «Радж», «Радж намах», или просто звук «Радж». И представляем, что молния ударяет в этого человека, а потом мы против часовой стрелочки спираль выкручиваем у него, выкручиваем против часовой стрелочки и выкидываем эту спираль куда-то в открытый космос, в вакуум. Тем самым мы производим воздействие на обнуление этого человека в данной программе. Хорошие медитаторы, хорошие значит, эти астральные войны, они способны воздействовать не только на одного человека. Вот, допустим, Шрео Рабинда, который написал интегральную йогу, он способен был производить воздействие на целые ядра, целое ядро матричной системы, какая-то программа. Он ясновидением нащупывал это ядро, производил туда значит, астральный удар, и также обнулял его силой свои мысли. Если мы, скажем, команда человек 15, 20, 30, 50, особо там много не надо, потому что, я говорю, ну, не все эти вещи поймут, понимаете, все, как бы, те черные маги, которые книжки там написаны, вот они там вызывают каких-то демонов, вызывают там и каких-то, значит, темные силы, это опять полярность. Темная магия, она существует, черные магии они есть, они, естественно, не дремлют, они весьма активны. Вот. А христианство, оно не дает прямой подключки на эти инстанции, которые защищают там, тех же архангелов Михаила и ангелов возмездия. Они говорят там, смирись, они носи распятие Христа, давай нам тащи эту вот, значит, и на венчание, и на отпевание деньги. Вот. Да и к тому же там очень много уже педофилов и гомосексуалистов в этих РПЦ, прекрасно вы все об этом знаете, то есть туда проникла уже эта вот программа, значит, извращение, вот, поэтому если мы начинаем тренироваться, включать элементарное ясновидение, естественно, не употребляем ни табак, ни жесткий алкоголь, вот, и, значит, и еда, соответственно, нужно, значит, поститься, нужно как бы умеренно с едой, и в том числе умеренно с сексом, потому что секс – это энергия, если чрезмерно там часто заниматься сексом, но это уже расход очень тонкого вида энергии, оно распыляется, уже концентрации меньше, спрашивают, как часто там заниматься сексом, ну, это же как бы вам решать, то есть, если вы видите, что 
значит, теряете энергию, значит, нужно аккумулировать. А уж насколько часто? Ну, понятно, что не каждый день. Хотя есть и такие, там, и не один раз, и два, и три в день занимаются сексом. Но я считаю, это вообще уже как бы уровень каких-то кроликов. Вот. Поэтому, значит, мы сейчас создаем вот этот наш аккумулятор, команду для этой психической энергии, которая направлена на то, чтобы обнулять паразитарных людей и паразитарную матрицу. И я вам скажу, это весьма серьезное дело. Я вот просмотрел ясновидение Медведева. Вот, значит, у него очень серьезные стоят защиты. Там сфера такая, прям как на энергетическом плане железная. То есть кто-то там у него есть, кому-то, значит, какой-то серьезный специалист ставит на него защиты. Вот. И у Путина, соответственно, такие же защиты есть. И там, значит, на него ставят там даже более серьезные программки. Вот. Поэтому это нужно учитывать и ясновиднее развивать. Как он развивается? Ну, развивается очень достаточно просто. Нужно сидеть спокойно, смотреть внутрь себя и воспроизводить для начала какие-то картинки. Ну, допустим, представляете, если вы там сидите в одном месте, представляете, что значит вы сидите в другом, скажем, на даче. Мысленно, значит, прошлись по даче туда-сюда, посмотрели там, значит, налево, посмотрели направо, прислушались к своим ощущениям. Вот, хорошо, значит, большим пальцем правой и левой руки в области, значит, третьего глаза производить массаж. Вот, можно туда, в область третьего глаза, мазать звездочку. Вот. И потом, значит, сидите какое-то время, там, 3-5 минут, и дышите, дышите не спеша, представляя, что у вас там зажигается какая-то, значит, свет, белый свет, желтый, зеленый свет. Вот. Ну, опять-таки, чтобы это было без напряга, чтобы это было чистое место какое-то. Я обычно выезжаю там или на дачу, или за город, чтобы потренироваться, потому что, напоминаю, в городе высокий электромагнитный фон, он может влиять негативно. Вот, это нужно учитывать. Здесь нужно быть аккуратным и дозировано все, внимательно. Вот. Но можно обратиться и к Архангелу Михаилу, и к Иисусу Христу в воскресшем состоянии, и попросить дайте энергетику для очищения России, матушки и природы матери от вот этой паразитарной матрицы. Когда мы накопим определенный потенциал, значит, первый представляем молния, в точку приложения, потом выкручиваем против часовой стрелки, тогда уже, когда будет аккумулятор нашей энергии, мы можем уже как-то влиять и на экспансию Китая, и на экспансию там, других, скажем, агрессивных этих матриц, тогда уже дело пойдет повеселее, побыстрее. Вот. Ну, а так сейчас все, следим за событиями, что там, значит, все, вы уже получили знание, что матрица именно манипулирует сопротивлением, и через там Шамана может манипулировать сопротивлением и через других людей. Вот. Если мы об этом знаем, значит, мы на этот крючок не клюем. Нам нужно именно результат. Результат вы будете видеть, как я, допустим, в свое время это увидел, воздействовал. Результат есть. Опять в процентном соотношении. Уж не бывает такого, что сразу раз и все значит, на 100%. Бывает там 20%, 30%, 40% включения программы. Это нужно видеть. Вот. И еще техника безопасности, что действовать нужно умеренно. Лучше вы будете значит, это, тренироваться с этими значит, включениями, этот электрический удар постепенно, вот, чем вы будете слишком много вкладывать свою энергию туда сразу. Почему? Потому что энергия ушла на действие, она может прийти и обраточка вам. В чем это может выражаться? Депрессия, какое-то падение там, настроения, там, еще какие-то начинаются значит, ненужные эмоциями. За эмоциями нужно внимательно следить, вот, чтобы эмоции у вас не прыгали туда-сюда. Если вы слишком эмоциональный человек, значит, с этим нужно еще более внимательно, чтобы гормональная система не прыгала, потому что астральный план у нас через гормональную систему связан с физическим. Эмо... Что такое астральный план? Это эмоции. Эмоции включилась, пошел гормональный план. Гормон заработали, ударили в кровь и в мозг. Вот. А это значит, чрезмерные все эти не нужны. Значит, нужно сохранять принцип нейтральности. Мы на себя много не берем. То есть мы выполняем здесь промысел Божий. Мы проводим сюда энергию справедливости и возмездие всем этим тварям, которых мы обнуляем. На сегодня все. Удачи всем нам.